Chào mừng các em đã đến với VKVKV sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 20. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý. Một la mã, lớp vỏ địa lý. Lớp vỏ địa lý hay lớp vỏ cảnh quan là lớp vỏ của trái đất. Ở đó các lớp vỏ bộ phận như khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau. Chiều dày của lớp vỏ địa lý khoảng 30 đến 35 km, tính từ giới hạn dưới của lớp vỏ ozone đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa. Những hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lý đều do các quy luật tự nhiên chi phối. Dưới đây là một số quy luật quan trọng nhất. Hai la mã, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý. Một khái niệm. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lý. Nguyên nhân tạo nên quy luật này là do tất cả những thành phần của lớp vỏ địa lý đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của những ngoại lực và nội lực vì thế chúng không tồn tại và phát triển một cách cô lập những thành phần này luôn xâm nhập vào nhau trao đổi vật chất và năng lượng với nhau khiến chúng có sự gắn bó mật thiết để tạo nên một hệ thống nhất và hoàn chỉnh hai biểu hiện của quy luật trong tự nhiên bất cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ. Ví dụ 1. Sự thay đổi lượng nước của sông ngòi vào mùa lũ là do lượng mưa tăng lên. Kết quả làm cho lưu lượng nước sông, lượng phù sa, tốc độ dòng chảy, mức độ xói lở đều bị biến đổi theo hướng tăng cường. Khi mùa mưa qua đi, sông ngòi lại trở lại bình thường. Ví dụ 2. Sự biến đổi của khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt sẽ làm chế độ dòng chảy thay đổi, làm tăng quá trình xói mòn, mặt khác làm thực vật phát triển mạnh, quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn. Ví dụ 3. Trong trường hợp thảm thực vật rừng bị phá hủy, hình 20.2, đất sẽ bị xói mòn mạnh, khí hậu bị biến đổi. Từ đó kéo theo sự biến đổi của đất. Ví dụ, từ đất ferulic trở thành đất xói mòn, trơ sỏi đá. 3. Ý nghĩa thực tiễn Quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý cho chúng ta thấy sự cần thiết phải nghiên cứu kỹ càng và toàn diện điều kiện địa lý của bất kỳ lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng. Những hoạt động kinh tế của con người như chặt cây rừng, đốt nương làm rẫy, xây dựng đập ngăn nước sông rõ ràng là đã can thiệp vào các mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành phần của tự nhiên. Sự can thiệp đó nhất định ảnh hưởng đến toàn bộ hoàn cảnh tự nhiên xung quanh, thậm chí có thể dẫn tới những hậu quả trái với ý muốn của con người. Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây những hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự nhiên? Câu hỏi và bài tập 1. Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lý hay lớp vỏ cảnh quan Phân biệt lớp vỏ trái đất với lớp vỏ địa lý về chiều dày, thành phần vật chất, vân vân. 2. Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý. 3. Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên. Cảm ơn đã xem. Mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.